ரெக்கார்ட் ஒன்று எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஒரு டேபிளில் வந்து வியூ பண்ணி காட்டுறது எப்படி பாட்டுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு போவோம் ஸ்டூடெண்ட் கிரெடில் ஹெச்டிஎம்எல் இது போயிட்டு நம்ம வந்து டேபிள் டிசைன் பார்ப்போம் இப்போ இங்கே வந்து ஹெடிங்கை வந்து ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கீழே நம்ம டேபிளை டிஃபைன் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ டேபிளை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி டே டேபிளை நான் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறது இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ டேபிளுக்கு ஒரு ஹெடிங் ரைட் இப்போ இந்த பூஸ்டாப் டேபிள் இந்த கோடிங் வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ இந்த டேபிளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்னு கொடுப்போம் பேர் ரைட் ஓகே ஜஸ்ட் அதாவது ஒரு சிம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மில் உள்ள டேபிள் டிசைன் தான் நான் காட்டியிருக்கேன் ரைட் இப்போ டேபிள் டேடிங்கும் கீழே வந்து டீ பாடிக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அந்த ரெக்கார்டை வந்து நம்ம ஃபோலூப்பில் கீழே காட்டியிருக்கேன் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஓகே ரைட் இப்போ அதில் வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி இங்கே நான் வந்து டேபிள் கொல கொலத்த நேமை வந்து கொடுத்துக்கோம் அதை ஹெடிங்கை கொடுத்துக்கோம் ரைட் இப்போ டீ பாடி உள்ளுக்கு தான் நம்மளுக்கான விஷயம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுகளில் வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்க போகிறோம் ரைட் இப்போ அதில் உள்ள என்னென்ன நம்மளுக்கு ஃபீல்டு வந்து ஹெடிங்க்கு தேவை நேம் அட்ரஸ் ஃபோர் ரைட் இப்போ இது இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் ரைட் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரைட் இப்போ அதில் வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்ம நேம்னு கொடுத்துக்குவோம் இங்கேனா அட்ரஸ் இங்கேனா ஃபோம் அடுத்தது நாலாவது வந்து ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஆப்ஷன் குளம் எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா எடிட் அண்ட் டிலீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பட்டனை பட்டனை வந்து அந்த குளத்தில் குளத்தில் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் இப்படி தான் நமக்கு எஃபிஷியன்ட் வேயாக ஒரு க்ரெட் அப்ளிகேஷன் எழுதுறது ரைட் இப்போ அதில் வந்து நம்ம என்ன ஸ்டூடெண்ட் ஐட்டம் அதான் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட் ஐட்டம் ஸ்டூடெண்ட் ஐட்டம் ஸ்டூடெண்ட் ஐட்டம் மாற்றிக்குவோம் அதாவது கம்ப்ளீட்லி அந்த இறையில் நம்ம லோட் பண்ணி ஒரு ஐட்டமாக ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எடுக்கிறோம் அதான் கொடுக்குறோம் ரைட் அதான் லெட் அப்படின்னா ஒரு ஃபோலூப் தான் அது என்ஜி ஃபோன்றது அங்கியூலர் உள்ள ஃபோலூப்பால் நம்ம லோட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஏன் அப்பா கேஸ்னால் அந்த நேம் வந்து அப்பா கேஸில் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காட்டணும்னா ஹேங்கியூலில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்ப கேஸ்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ அது இந்த மாதிரி தான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் டிஃபைன் பண்ணால் அது வந்து அப்ப கேஸில் அதாவது கேபிட்டலில் வந்து ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் அதான் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஃபெக்டாக ரைட் ரைட் அவ்வளோதான் நான் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ கீழே வந்து நம்ம எழுதுவோம் ஆ எம்ப்ளாய் டிஎஸ் ஃபைலில் இது அப்படியே நம்ம டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம ஃபோம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா அந்த அரை எம்ப்ளாயி அரைன்றதுக்கு நான் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அரைன்னு மாற்றிக்கலாம் ரைட் இப்போ இதில் தான் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நம்ம லோட் பண்ணுறது நம்ம டேபிளுக்கு டேபிளுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கார்டை லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி அரை ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு எனின்னு சொல்லி டைப்பை கொடுத்துட்டு இங்கே நான் வந்து பிளாங்க் அரை ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எங்கே இருந்து லோட் பண்ண போகிறோம்னா அந்த ரேஸ் ஃபுல் ஏபிஐ மூலியமா ரைட் இப்போ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கெட் ஆல் இந்த மெத்தடை எடுக்க போகிறேன் இந்த கெட் ஆல் எம்ப்ளாயி இந்த இது ஓகே ரைட் இதை நான் கொடுத்துட்டு நான் எரார் ஒன்று காட்டும் நான் எரார் என்னத்துக்குன்னா நம்ம இந்த மெத்தட் இன்னும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலை கெட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற மெத்தட்டை ரைட் இதில் ஒன்றுமே இல்லைங்க இது அந்த ஏபிஐக்கு சென்ட் பண்ணி அந்த ஏபிஐலேருந்து நம்ம ரிசார்ட் எடுக்கிறோம் எந்த ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷனில் இதில் வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் இல்லை ரைட் ஓன்லி இந்த ஏபிஐ மூலியமாக தான் இது வேலை செய்யுது ரைட் ஓன்லி ஏபிஐ இப்போ நீங்கள் போஸ்ட்மேனில் உள்ள ஏபிஐ ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஏபிஐ வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் டிக்ளேர் இந்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த இதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம மெத்தடை கிரியே இது க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கொண்டாந்து இதுக்குள்ளே போட்டு போட்டு இதுதான் ஏபிஐ இது அப
நம்ம எங்கே போகுது இப்போ இதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து லோட் பண்ணணும் ரெக்கார்ட்ஸ் சரியா இப்போ இந்த ஏபிஐயில் தான் நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து லோட் பண்ணுறோம் இந்த இதெல்லாம் போஸ்ட்மேனை காட்டினேன் எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்னு அப்போ அந்த கெட் ரிசால்ட்டுக்கு எடுத்து கெட் ரிசால்ட்டை வந்து நம்ம எதுக்கு பாஸ் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அந்த முதல்ல க்ரியேட் பண்ணமே ஸ்டூடெண்ட் டெரைன்னு சொல்லி அந்த டெரைக்கு நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டெரைக்கு பாஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் அதான் அந்த ஏபிஐயில் வர இந்த யூஆர்எல் கால் பண்ணால் கம்ப்ளீட்லாம் எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் லோட் பண்ணிடுவோம் அதை வந்து இந்த எம்ப்ளாயி ஸ்டூடெண்ட் டேரைக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் அதை தான் வந்து செஞ்சிடுவோம் ரைட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேரை இதை வந்து ஒன் பை ஒன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐட்டத்தில் அந்த இறையில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதை ஒன் பை ஒன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நேம் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர்ன்றத டிஸ்பிளே பண்ணும் அதை எஞ்சி ஃபோன் கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை லூப் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டும் அதை தான் நான் கொடுத்துருவோம் ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எடிட் பட்டனுக்கான ஒன் கிளிக் மெத்தடை போடுவோம் பண்ணி <laughs> <laughs> ஐட்டம் <laughs> பண்ணிட்டோம் இந்த மெத்தட்ல என்ன நடக்கணும்ன்ற விஷயத்தை நம்ம காட்டணும் ரைட் நான் இந்த மெத்தட்ல வந்து நம்ம இதை வந்து கீழே அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கணும் கீழே அப்படி தூக்கி ரைட் இப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம அப்டேட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ண அப்டேட் ஆனால் இருக்கோ டிலீட்ல கிளிக் பண்ணால் டிலீட் ஆகும் ரைட் இப்போ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நம்ம வெரி சிம் சின்ன கோட்ஸ் தான் நான் அடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ஹார்ட் கோடு இல்லை இதெல்லாம் ஒரு சின்ன கோட்ஸ் இந்த செட் அப்டேட் இந்த கம்ப்ளீட் அந்த கோடை வந்து நான் எடுக்கிறேன் இது காப்பி பண்ணி எடுக்கிறேன் ரைட் எடுத்து நான் பேஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா அதை எழுதி சொல்லி கொடுக்க போனோம்னா லேட் ஆகும் இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு ரைட் அதனால தான் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் இதை ரைட் இந்த கோடை கம்ப்ளீட்டாக நான் த தந்துடுவேன் உங்களுக்கு என்ற சைட்டில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செட் அப்டேட் ரைட் இப்போ நமக்கு இந்த எடிட் பார் நான் கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகணும்னா இந்த கம்ப்ளீட் இந்த ரோ ரெக்கார்ட் போயிட்டு நம்மளோட ஃபோமில் போயிட்டு பதிவு செய்யப்படணும் அங்கனத்தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெக்கார்டை வந்து நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஏன்னா இந்த ரெக்கார்டை நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு எந்த ரெக்கார்டை எடிட் பண்ணுறதுன்றது ரெக்கார்டை வந்து தெரிவு செஞ்சால் தான் ரெக்கார்ட் வந்து நம்ம ஃபோமில் போயிட்டு எடிட் இது பிளேஸ்ட் ஆகும் அதை நம்ம வந்து இந்த நேமில் நேம் அட்ரஸில் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோனில் ஃபோன் நம்பர்னு சொல்லி பிளேஸ்ட் ஆகும் அதை தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அங்கே வந்து அந்த ஃபோமில் வந்து அந்த ரெக்கார்டை கிளிக் பண்ணால் செட் அப்டேட்ன்ற ஃபோமில் போயிட்டு இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் வந்து காட்டணும் ரெக்கார்டுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோன் நம்பர் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அது எதில் வச்சு காட்டணும் அந்த ஐடி கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இந்த கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே நான் வந்து என்னென்ன நேம் அட்ரஸ் அடுத்த ஃபோன் இப்போ சேவ் பண்ணுவோம் இப்போ கிளிக் பண்ண எடிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுற எடிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அந்த ரெக்கார்ட் வந்து நம்ம ஃபோமில
ஸ்டோர் பண்ணி காட்டுது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் போய் இந்த மாதிரி பதிவு செய்யுது ரைட் இப்போ நமக்கு எடிட் பண்ணுது ரைட் இப்போ நம்ம இதில் வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஃபோட்டோ எடுத்து நான் வந்து கீழே வந்து நம்ம இதில் வந்து ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸில் ஃபோன் நம்பர் அதுதான் அந்த இது வந்துச்சு ரைட் இப்போ பார்ப்போம் இந்த கணக்காக பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட் ஆகி வந்துச்சு ரைட் நம்ம கிளிக் பண்ணுற ரெக்கார்ட் வந்து ஃபோனில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுது இப்போ எடிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மேக் சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ண கிளிக் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன எடுக்கணும் ரெக்கார்ட் வந்து அப்டேட் ஆகும் ரைட் இப்போ அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சேவ்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதான் ஒரே பட்டனை வச்சு தான் நம்ம ரெண்டு ஆக்ஷன் செய்ய போகிறோம் இதுதான் ஒரு ஒரு அஃபிஷியன் பே ரெக்கார்டை ஆட் பண்ணுறதும் எடிட் பண்ணுறதும் ஒரே பட்டன் சேம் பட்டன் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நமக்கான நேர நமக்கான கோர்ஸ் வந்து நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக எழுதிட்டு போகிறோம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அண்ட் அப்டேட் இப்போ அதில் வந்து நம்ம சேவ்னு பார்க்க கொடுப்போம் ரைட் இப்போ சேதுக்கான சின்ன ஒரு வேலிடேஷன் பண்ணணும் ஐடி வந்து உங்களுக்கு ஐடி இருந்துச்சுன்னா ரெக்கார்டை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஐடி இல்லைனா சேவ் பண்ணணும் இந்த எடிட் பார்ட்னை கிளிக் பண்ணால் நான் ரெக்கார்ட் வந்து இந்த உங்களுக்கு வந்து நான் எடிட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பார்ட்னை கிளிக் பண்ணுறேன் நமக்கு ரெக்கார்டு வந்து அப்டேட் ஆகும் ரைட் இப்போ நம்ம டிஎஸ் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அதுக்கான ஏபிஐ எங்கனை போட்டுட்டு என்ன ஏபிஐ அந்த ஏபிஐ எங்கனை வந்து போட்டு ரைட் நம்மளோட ஏபிஐ இப்போ நம்ம என்ன ஏபிஐ இந்த ஏபிஐ ரைட் இப்போ அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஏபிஐ அந்த ஏபிஐ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட்மேனில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் அந்த ஏபிஐ கொடுத்து நம்ம இந்த எம்ப்ளாயி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்டேட்னு வருது சார் ஸ்டூடெண்ட் அப்டேட்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சு ரைட் இப்போ வந்து அப்டேட்னு சொல்லி போடும் ஸ்டூடெண்ட் அப்டேட்னு சொல்லி போடும் ரெக்கார்டு வந்து இப்போ அப்டேட் ஆயிடுச்சு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த யூ இங்கே எந்த விதைய கோடும் இல்லைங்க ஒன்லி அந்த போஸ்ட்மேனில் உள்ள விஷயத்தை தான் இங்கே நம்ம எழுதுகிறோம் கோட்ஸில் ரைட் போஸ்ட்மேன் ஒரு ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்து போஸ்ட்மேன் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஃபோமில் ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் பேக் ஹேண்டில் உள்ள டேட்டாவை எடுத்து ரைட் இந்த ஃபோம் இதை கிளிக் பண்ணுற நேரம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேட்டா வந்து நேம் அட்ரஸ் ஃபோனுன்றது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபோமுக்கு செட் ஆகும் ரைட் அந்த ஐடியோட ஓகே அதை தான் எனக்கு காட்டியிருக்கேன் நேம் அட்ரஸ் இதை வந்து நம்மளோட ஃபோம் ஃபீல்டு உள்ள ஃபீல்ட்ஸ் ரைட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அப்டேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ரெக்கார்டு வந்து அப்டேட் ஆகணும் அந்த ரெஸ்கூல் ஏபிஐ மூலியம் ஓகே அதை தான் நான் என்ன விளங்கப்படுத்தியிருக்கேன் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஃபோம் இந்த ஃபோமில் வர நேம் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர்னு இருக்கு இது தான் அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ் டாட் ஸ்டூடெண்ட் இதில் பாருங்க டிஸ் டாட் ஃபோம் அட்ரஸ் அதில் வந்து பதிவு செய்யப்படுற அப்படி விஷயம் அது இப்போ அடுத்த வந்து அப்டேட் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுற நேரம் உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி ஆட் பண்ணுற மாதிரியே தான் இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து நேம் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம நேம்னு மாற்றிடுவோம் இதை நேம் அட்ரஸ் இங்கே ஃபோன் இங்கே நேம் ஃபோன் இது வந்து நம்ம ஃபோமில் டிஸ்ஸுன்னு கொடுக்குறது வந்து நம்ம ஃபோமில் இருந்து வர்ற டேட்டா அதை வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் நம்ம பேக் ஹேண்டில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோமோ நேம் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர்ன்ற பேக் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வேல்யூக்கு செட் பண்ணி நம்ம அப்டேட் பண்ணோம் அதை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கான செய்ய வேண்டிய விஷயம் இப்போ இதுதான் அந்த பேட்ச் இப்போ நம்ம ரெக்கார்டை வந்து அப்டேட் பண்ணுறனே நம்ம யூஸ் பண்ணுற மேத்தட் பேட்ச் அதில் போய் சப்ஸ்கிரைபை கொடுத்துட்டோம்னா சப்ஸ்கிரைப்னா அதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வந்து ரெக்கார்டு வந்து அப்டேட் பண்ணுற வரையும் ரைட் அதான் சப்ஸ்கிரைப்ன்ற ஒரு மெத்தட் மூலியமாக தான் ஆங்கியூலரில் வந்து நம்ம க்ரெட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப்ன்ற மெத்தட் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா கிளிக் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு வந்து இந்த ஃபார்மில் போகுது இப்போ இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட் அப்டேட்னு வருது ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தான் ரெக்கார்டு வந்து அப்டேட் ஆகி வந்துருச்சு ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இது ஒர்க் ஆகுது ஓகே இப்போ வந்து இதை கெட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ன்ற இதை வந்து நமக்கு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி காட்டணும் இதை வந்து அதனால் இப்போ ரெக்கார்டு அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கெட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற டேபிளை திரும்ப திரும்ப லோட் பண்ணி
ஐடியோட வந்துச்சுன்னா ரெக்கார்டு வந்து அப்டேட் ஆகும் அதுதான் வந்து சேவ்ல வந்து ஒரு ஃபங்க் இது கொடுத்துருக்கு திஸ் கரண்ட் ஐடி நாட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஒர்க் பண்ணணும் கரண்ட் ஐடியோட வந்து அப்டேட் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ரைட் ஓகே இவ்வளோ தாங்க நம்ம எழுத வேண்டிய சிம்பிள் போக் தான் இதை வச்சு தான் நம்ம ஃப்ளட் ஆப்ரேஷன் நம்ம எழுதி இருக்கோம் ரைட் வெரி சிம்பிள் அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது டிலீட் அதாவது அந்த டிலீட் அந்த நம்ம எந்த ரெக் ரோ டிலீட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரோ கிளிக் பண்ணால் நம்ம ரெக்கார்டு வந்து டிலீட் ஆகணும் அப்போ அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் செட் டிலீட் ஃபங்க்ஷன் இந்த கோட் ஆஃப் கம்பெனி நான் கொடுப்போம் ரைட் இப்போ இந்த ஏபிஐக்கு தான் போயிட்டு நமக்கு ரெக்கார்டு வந்து டிலீட் ஆகுது டிலீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா எங்களுக்கு டேபிள் லோட் பண்ணி காட்டணும் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் கேட் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து அந்த ஐடி இங்கே நான் வந்து ஏபிஐ இங்கேனா வந்து நமக்கான ஐ இதில் தான் நமக்கு ரெக்கார்டு வந்து டிலீட் ஆகும் இங்கே நான் வந்து அப்டேட் இங்கே நான் யூசரில் டிலீட்டை கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் அது நடக்கும் ஒரு விஷயம் டிலீட் ஐடி வந்து இந்த மாதிரி தான் பேக் ஹேண்டில் ஐடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு இப்போ பார்ப்போம் ரெக்கார்டை வந்து எப்படி இதாக சுத்தா கனெக்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இந்த வேறு யாரும் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி உங்கள் கன்சோலில் இது பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்டை வந்து கிளிக் பண்ணணும் டிலீட் ஆகுது ரைட் இந்த ஒரு சிம்பிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரெட் ஆப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஆங்கியூலரையும் நோட் ஏஸையும் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்மளால் ரெக்கார்டு ஒன்று ஆட் பண்ண முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் அண்ட் டிலீட் பண்ண முடியும் ரைட் இதை நீங்கள் என்ன செஞ்சு பாருங்கள் இதில் கம்ப்ளீட்டு சோர்ஸ் கோட் வந்து நான் விட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இந்த பிளாக்கில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் கம்ப்ளீட்டு சோர்ஸ் கோடாக கொடுத்துருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னு எனக்கு கமாண்ட்டை தெரியுங்க நான் அதை வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கான நான் ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஆ